无论你有多专业，胆子有多大，千万别去穿越这个地方——四川瓦屋山迷魂荡。就在昨天，我们一行四人经历了惊心动魄的一幕，差一点就没能全身而退。瓦屋山迷魂荡有着“中国百慕大”之称。相传一千八百年前，五斗米教张道陵在此设下八卦迷魂阵，期间误闯此阵者几乎全部饮恨西北。我们仰仗丰富的户外经验，准备挑战此阵，最后险些送了性命。接下来跟着我的镜头，进入迷魂荡内部的真实影像。我现在就来到了四川洪崖瓦屋山，我们今天要去探索的就是有着“中国百慕大”之称的。迷魂荡，这个迷魂荡呢，就在这个瓦屋山景区中间的鸳鸯池的正北方，也就是位于鸳鸯池、深坑、观音沟这三个地方的交界处。究竟它是不是和网上看到的那么神秘呢？接下来大家就跟着我的镜头啊，咱们去到里面一探究竟，走，出发。为了探索这个迷魂荡呢，我们也是准备了专业的装备啊，这个是指北针啊、哦，待会儿就把这个指北针呢带在身上。我们看一下这个迷魂荡究竟有没有特殊的磁场。这个对讲机有点失灵啊，有干扰。大家可以听到我这个对讲机它怪叫。我们这时候呢就走上了这个去往迷魂荡的道路。这一条路呢是老乡介绍的一一条相对来说比较大的一条路。然后大家可以看到，在这里呢有这个老乡种的这个铁皮石户。要走一公里才能到达那个，就是瓦屋山的这个核心区域了。就是、这全部都是核心区域的边缘。走，继续出发。这里有很多那个赤足。为了安全，我们也是边走在边做记号，但是目前来说还是不需要做记号的，因为这个老乡啊，他把这个沙漠，这应该是沙漠，沙漠上面种了有很多铁皮石户，而且有一条便道，这样就不怕了。咱们继续前进。这个迷魂荡真的是和网上介绍的这个样子啊，它是全部是这种小土包、小土包这样垒起来，这种山体。而且大家看，这不光是有铁皮石户，而且这里有这个非常名贵的这个黄金万两，这是黄金万两。咱们继续前进，这一片林子里面大雾弥漫。但是这个雾气啊是没有异味的，并不是他们说的瘴气。继续前进，这应该是赤足。过了这里呢，小路就到了尽头。老乡说的是从这个小土堆的侧面一直深入，然后翻越这个山脊，就可以到那个迷魂荡一览众山小的那个地方啊。咱们继续前进。要小心一点，这个里面非常的滑，而且有很多这个竹子尖尖的。这里面的环境好好啊！哇，走到这个地方来完全没路了。应该是从这里上去的。对、啊。他说的反正是往上走，是这个山嘛，就只有往上走才行。这这竹子你千万别抓，抓了之后手上非常痛，因为有很多刺。赤足吧，应该是赤足，就是赤足，完全没有路了。我们现在在这个竹林里面穿行，小伟走在最前面，我这会儿是拿着他的相机啊，在给他录这个镜头。一定要慢的吧？你小心一点，慢一点哈、哦。这会儿这个雾好大呀，我们会不会迷路？啊？不会不会，这这记得趁老乡走的这个，说的这个侧面这个路。网上说的有磁场哦。我这个相机一直怪喊怪喊。我这相机也在也在叫，不知道是咋回事。我看一下手机有没有信号，等一下，等一下，看一下手机。你看一下吧。有的时候拍摄不好，因为在这个山里面走路的话，有些镜头。这里还有山格，是可以打的、哦。这个山是非常的陡峭，并不是平头哥拍的那个。他走的那个那么平，实际上这个山势是非常陡峭的，完全没有这个路了啊！大家看
，是很陡峭。这里有很多蕨类植物，这个山势非常的陡峭，可能接近六十度。我们马上要翻越这个山脊了。我操我操，滑下去了吧？有没有事？是个坎，是个坎，不要紧，不要紧，没事没事。慢点慢点慢点，这是个斜坡，我的个天哪！太陡了，你小心一点啊！这里这里是个窝窝下去。嗯。继续开开。我操！哎，等一下！啊嘿！我操！这他妈地形都是一模一样的，我的个天哪！这地形是一样的。所以要一直砍。不然的话，待会儿回来又忘记了路。走走走。这边又是这个树林和竹林的结合体，但是光线特别烂。走的太太开，走的太开，怕走散了。走慢点，我两个。好。而且这里又发现了一尾中草药，这个叫。毛池窟，我看到没有？毛池窟这个，这个又称大叶百吉。我下去开瓶了，我操！你别说吓我哟！没想到有这么大的雾，看这个沙漠好粗啊！哇塞，都看不到天，我靠！密林，这完全看不到路，一直往上走，这样不会迷路。我们基本上是走的一条直线。对对对。传说就是人是竖着进去，横着出来哦。说的是，哦、说是张林的那个五斗米窖，张大林的五斗米窖在这里布的迷魂阵，是不是有这么回事？传说是有这么回事。<笑>还有一个说法就是说，迷魂荡，迷魂荡，竖着进去，横着出来，就是说去了迷魂荡的，基本上都是被别人抬出来的，意思就是这个意思，超级的恐怖。小心一点嘛。虽然说我两个人出来经验相对比较充足，我操，但是还是要注意这些。就我分析啊，在迷魂道里面为什么会迷路，就是因为这个低矮的植被啊特别茂盛，这个低矮的植被呢，刚好和我们人的这个视角啊是差不多平齐的，所以一眼看出去啊，它的那个可视距离非常的短，这样也就让人呢辨别不出来方向。再一个就是可能因为这个地上啊有丰富的铁矿。或者是磁矿，它打乱了个这个指南针。我们现在采用的方法呢，就是开辟一条相对来说是比较直的路哦，然后直着往里面穿。要是感觉会迷路的话，我们原路返回，这样子就比较安全了。这是我们的一个方案。哎，又不叫了，你看，它时不时的会叫。对，时不时的会叫。那咋回事？好奇怪。这时候它又不叫了。哎，不叫了，不叫了，特别的奇怪。这时候还是大中午的，我们已经把头灯给安排起了。然后，因为这林子里面确实非常非常的黑呀、啊，这感觉真的跟晚上一样。我把灯关了，你们看，看到没有？这时候还是中午。走，继续走吧。它不叫，就是正常的。它有的时候时不时的叫，不知道是怎么回事。拿起来。喂喂喂，喂喂喂，是可以的。发现了一个。什么东西？像像七月一直发的那种。会不会是人身的？也是在往那个闻到。看一下，你看，你看啊。哪里？那不是吧？这不是有的是吗？这不是，这应该是某种药材。走，我们继续往这边探索。走，继续往这上面走。什么玩意儿？有个东西过来了，快！你别吓我哟！快走，走吧。我从这里吧。我们，我，我们是从你那个地方下来，那里有很高。不对呀、啊，我操，不是的，我下来没有路。
我这个钱，我们是不是迷路了哦？是从那边一点。我操！你慢点走，慢点走，等一下我噻。快走！等一下我，等一下我。刚才我看到一个啥子东西，我靠！什么东西？我拿我什么东西没见过？那个竹子，闪得凶得很。有可能是那个竹鸡吧？它有这个狗熊，竹鸡。锤子狗熊，那大中午的怕什么？这时候我们应该是翻过了这个山头，然后依然是很多这个竹子啊，全部都是赤竹。小张们在前面等我，他刚才说看到那个东西，说那个竹子在动。说实话，这种情况我我觉得应该是正常。这眼睛有点叫，这眼睛我听到了，听到了，不管他，先穿出去。这里我看到这个竹子啊，被什么东西咬断了，嗨，突然就断了。这个有可能这里真有熊猫啊，咬断了这一节已经腐烂了。我们继续沿着这个平路往前走，依然是。完全没有路啊！但是我们一路砍过来的，这边穿不出去的话，我们就原路返回。那个网上的图片应该就在这里拍的，那这里有很多死掉的松树，这个不是松树啊，这个不知道是什么树。来没有？来吧来吧。这是一片茂密的赤竹林，但是这里面好像是人走的路，实际上这不是啊，这是那个野猪在里面。走的那种野兽走的道嘛，反正就是。他这时候拿个电筒呢，我就非常好辨别他的方向。突然发现我的指南针搞掉了，我本来是挂在这个位置的。啊，机枪无常。用手机，用手机，用手机。本身就他妈呀，有磁场干扰，我估计是暖了。五点多了。看一下。我操！大家看，现在五点二十三了。我这时间走得好快，我感觉我们在里面没有走好长时间。这时候已经五点多了，大家看，你看一下能不能看到？你看一下呢？指南针，指南针。我操，这是啥情况？大家看，这看看锤子啊，看啊，搞机枪的噻，这还迷路大幅度倾斜设备完成校准还原。这是有干扰，导致你看，你看没有？这等机又像刚才那样叫了。这个，我们走到这个位置呢，感觉是有一点迷路啊，因为我这个手机老是校准不了指南针，然后我挂在这里的一个指南针呢，也不知道搞掉哪里去了，挂在这个位置就搞掉了。所以这时候我把周围砍一片空地出来，然后把无人机升空，看一下我们的具体位置在哪里。我操，又开始了。这个对讲机，这个对讲机老是怪叫，大家可以听到，就是这种呜呜呜呜噜的声音，就这种声音。好，这时候我把周围砍开。好大的雾，这雾越来越越越严重了。这里这里够不够了？还还砍一点点，还砍一点点。好，行了行了行了行了，就这样吧，就这样。一看又开始了，又开始了。他时不时的叫，一万步的响。现在用无人机探一下路啊！你看，好，飞不了，光线太暗，光线太暗，飞不起来。你举起来，你举起来，把我你举起来，还是不行，没信号，没网，没网，没网，视觉定位都不行吗？没有。太黑，我是他妈挖的，看来这还飞不起。收起来吧，收起来吧，我们只有穿了，我操，乱穿了有可能。看，我们就沿着这个坡往下下走吧，往山下走吧，一直往山下走。太太暗了，收起来，收起来，不行就收起来，我们一直往下走。你看，你看，或者是找一个。找一个这个，找一个有河流的地方，水往低处流啊，对不对？但是里面太黑了，还有白，飞不上去。然后指南针异常啊！
吃完东西之后，我们决定原路返回，往回走，不再贸然前进了。那我刚才一踩下去好深呢、啊，然后一直向下走，不管它。我感觉这里是人工修葺的坎子。现在我和小北两个是完全没有按照我们之前的那个路啊，没找到路是走到走到了这个地方来，走到这个地方来，这完全跟沼泽一样。然后就很稀，然后大家看，来大家看天上。看不到天了，现在都是。这是一片密林，可以看到，这林子真的非常的密。哦，看，远远的望过来就看到这里亮晶晶的。看这里有做的有记号，快过来！喂，你快过来，这里有记号。哦，难道我们是要走出去了吗？看。我他妈走了他妈有接近两个小时了，从那下来都不止了，好像哈。一直往下走吧，一直往下走，什么都不要说。这边有记号，哎，这里也有记号，这里也有记号，快来！看到没？这里又有一个，我们在这里发现了一个记号。我们前面走走走走。前面那个是什么？啊？这不是，这是一个大石头。继续前进。我感觉应该能快走出去了，我感觉快走出去了，是吗？因为这有记号，这是有记号的，至少是。往这边，但是基本上是看不到前面的路，这好黑哦，这里面，大家看上天上。你看这边啊，超哥，我过去，我的天，我靠，望不到头，黑压压的，我靠。有的时候对眼睛还要莫莫名其妙的想一下，搞快一点，你别跟丢了。这边记号也看不到了。我靠，这哪个地方来的？又迷路了吗？我靠！我们往这边吧，往右边。还是往下走，还是往下走，一直往下走，不要往横着走了，一直往下走。下下下，不不管，现在我们直走。老子不信，直着走还能走走错，我靠！对不对？你看这个，这啥？这好像是人工，对，这有颗钉子，好像是是，不是，不是钉子。啊。这又是赤竹林啊！又是赤竹林，弄到这个地方转了，我的天！这里的地形好像就是这种感觉哈，你看这能下去吗？这下不去，又是密林。我这里有一个悬崖下去，绳子拿出来手手架。不高不高，下面好像是个沟啊！我操！哎，那里好像，砍一下砍一下，就是这里下。直接下，这里有根树，慢一点哈。你下去啊，把相机拿一下。好，你把相机递给我。你先下去。这是一条河沟。河沟吗？河沟。啥情况？有路没有？没有路，我们可以沿河沟一直下。好好好，水往，水往低处流。来来来。两部相机。哎呀！哎呦，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。我们这会是全程录像啊，全程录像哦、啊。给大家做一个参考
。哎，你我录个镜头。看一下开局没有两个相机，来吧。好了，我马上就下来哈。哎呀，我这个相机老是时不时的叫我哈。是。走吧，我这会儿我坐前面吧，把那个刀给我吧，也休息一下吧。慢点哈，这个又是吸的很浓。这里有很多药材，香加兰，香加兰，不接。走过走过，这里还有新式研究药材呢，但是不够用，太多了。头部在这边，我们要沿着这里走，往下走不会错的。慢点哈！哎，很对了，不行了，我们找到公路了，这是一条水泥路，看着，看这样子就像是没有人来过，但不知道是在哪个地方。现在我们都不知道。我这时候拿出手机来定位一下，看我们究竟在哪里，不知道我们的车子停在哪个地方。我们刚才是从一条泥巴路、一个老乡的那个房子后面上来的。我们我们相当于来说还是在走上坡，所以我走了下坡又走上坡又横着在走，但是我感觉我们最开始上的那一段比较多嘛，所以这这时候我们沿着公路往下走。不，我们先沿着公路往下走，走到有信号的地方去，再去找我们那个。我看一下有没有信号，对不对？还是没信号，那我们就沿着马路走，走走走走走。先走下去，大家一定一定不要模仿，这个风险太大了。对，我们总算是走出来了。那本期视频就到这里了，哈，开心，我去。开心。几百年前的土匪洞你见过吗？在湖北的大山里就有这样一处深不可测的土匪洞，相传洞内藏有奇珍异宝。土匪开凿的之洞更是扑朔迷离，深入洞道七公里处，发现神秘龙形怪瓶，究竟是何人留下？接下来跟着我的镜头，揭开此洞的神秘面纱。秘境追踪，探索极限。大家好，我是户外小北。现在呢，我们就一行三人呢，去往这个七百年前的土匪洞一探究竟，看看土匪洞里面究竟还有哪些遗迹啊！话不多说，这时候马上出发，好像是从这边。老娘人说了，走，出。今天不知道会不会搞到宝藏哦，应该会有这么大个洞，就这么神奇。可以看到这边就是这个土匪啊进出的这个捷径啊，它是一条没有铺装的泥巴小道。可以看到这里有水源啊，路上特别的湿。什么什么？我的天哪，就在这里吗？元宝洞的洞口。嚯！这个老兄所说的这个膝盖，哇，就在这里，就在这里，哦，就在这里，就在这里。据那位美女说，这就是那个土匪洞的逃生通道。我们现在就从这个逃生通道进入主洞道，一探究竟。走，出发。大家能想象吗？这么大的这个洞腔啊，居然是人工开凿出来的。我们可以看到这个山体呢，它是沉积岩山体啊，这是以前的土匪呢，在这个山体中挖的一条逃生通道。咱们现在就沿着这个洞，进入主洞道一探究竟。这里的洞腔高度大概是二十来米，这个我想不是因为人工开凿的，它有可能是在下面开了一个小洞，然后后来呢，经过这个洞道的坍塌啊，日积月累的这个雨水的侵蚀，所以呢，就形成了这么巨大的洞腔。可以看到，小张猛现在站的那个位置呢，它是有很多的这个夜明沙啊，这说明现在已经成了蝙蝠的这个聚集地。好，咱们继续前进，这边明显有台阶，看到没有？走上面这个，这个有台阶。我的天哪，好宽哦，这个，这边有一个往下的洞道，然后这边呢是。
平动道，我们先走平动道啊。它这个逃生通道呢，它是可以直接通那个主动厅。这个里面温度很高啊，哇塞，前面有流水声。哇，这边有公式，快来看，这边有公式，看看看看看。我天，看这个，哦，这是灶还是小坑？我觉得它应该是小坑嘞，好大呀、啊，这个！天哪！哇，这里有水，这里有水源，水源！哦，好高啊！这里下去，天哪！这里下去可能有近三十米高了。快来快来，看这个洞顶了，有非常非常漂亮的石头，看到没有？哇塞，这难道是宝石吗？这个，咱们看这个地下暗河，就是从这里流出去的啊。这边是一个出水洞，这一眼清泉就是从这个下面流出来的。这个上面呢有巨大的沉积岩山体，它可能是从这个山外面流进来的，经过层层渗透，所以这个水源呢是非常的干净的。咱们不要去破坏它，咱们继续探索主动道。我们随着这个暗河一直往下走，进入主动厅。哇塞，这下去很高啊！但是幸亏有古人修的这个台阶，所以走起来还是相对比较安全的。这边一直是有台阶往下的。哇塞，这里洞道真的是蜿蜒曲折，你们小心一点哦。现在已经来到这个暗河的下面，洞腔非常的大啊！这沿路过来都是有这种石台阶下来的。我的天，这边又发现了一个暗河的源头。这整片山体都是沉积岩山体，但是现在已经非常稳定了。这个水是非常的干净。什么？这么好听的，来看，有宝石。嚯！然后这个像玛瑙一样，看这个这里有一个什么什么？嚯的天哪！看这个会不会是灵璧石？有点像。看这里有个心，这里有个心，这里有个心，还有一个心叶子，把它取出来。嚯！看，嚯的天哪！它不一样了，看到没有？上面是不一样的。哦，对对对对对对。它像不像？特别像一个心。不管这些，不管这些，我们先探索主动道。时间不早了，待会儿回去天黑了。你看这个像不像鱼啊？这个，我的天，这个，这这像鱼皮，看到没有？这对，上面的这个皮子砍掉有没有可能是鱼？上镐头，<笑>继续出发。咱们看这里，这里有非常大一个洞口啊。然后这个旁边呢，就是土匪搞的这条逃生通道。我们刚刚就是从这边下来的，然后这旁边呢是起的有这个石墙。它有可能是当时在这里建的有一个城门啊，堵住了这个逃生通道。如果这边有人进攻的话，他就从这边撤退。所以呢，这时候我们就进入这个土匪洞的核心位置去一探究竟。这个地上有很多牛粪啊，这有可能是这个野牛在这里栖息过。我们看这个比例啊，现在阿志站在那里，然后这到顶的距离大概是二十个阿志，也就是说它的高度可能有接近五十米。我们刚刚呢，就是从对面那个山梁上面发现了这个巨大的洞口啊。后来呢，根据老人介绍，我们找到了这个撤退的路线，然后进入了这个主动厅。这时候呢，我们就到这个主动里面去一探究竟。走，话不多说，干他！这明显的是人为的公司啊。然后呢，这个洞厅是非常的大，小蚱蜢在里面咋呼啊？我们看那个洞穴的深渊。仿佛要将来这里参观的人全部吞噬，看着是莫名的恐惧啊！我们可以看到他们在这个巨大洞厅里面显得非常的渺小啊。这个主洞厅呢，有一条很大的地下河啊。我刚刚看了一下，这个河里面什么生物都没有，仿佛生命的禁地。这样看进去，好深邃啊！我在这个暗河边上又发现了非常漂亮的一块石头，藏在这个下面啊
，真的，真的，哇塞，好漂亮的花纹，像斑马一样。看他在那里叫有人吗？这个远古的土匪洞里面怎么还会有活人呢？哈、啊，待会儿冒出个粽子，那可、个、就不得了。现在我们都被脚下的这个奇石啊给打乱了这个行程，真的太漂亮了！没想到这个洞中有这么漂亮的石头，这边有这个用石头垒的一个像金字塔一样的小石碑。不知道这是什么用意啊？但这一定不是自然形成的。可以看到，这个石堆在这个洞腔里面显得有一丝诡异。我们开始换电池了，已经进来了差不多两个小时。我们背的包包主要就是背的电池的一些补给，因为进这种洞的话，电量要非常的充足。咱们看这个暗河旁边的走道啊，这上面已经布满了这个消白，可以看到这明显的是有人工开凿的痕迹。根据刚才那位美女所说啊，说这个土匪洞呢是非常的深，他们当地人呢，在这个洞里面都没走到过尽头，因为支洞太多啊，有些的洞道还会缺氧，所以我们带了有汽车仪。说在这个洞里面走了是比较安全，如果发现哪里会缺氧的话，我们立马撤退，然后去探索另外的支洞。好了，我们这时候继续往洞道深处前进，走，跟着我的镜头，带大家去看一下土匪洞的深处究竟藏着什么东西。阿志在这里停住了脚步啊，不知道是看到了什么东西。哦，我，你笑什么？你有没有想起？他看到这个，他他发笑，我不知道是干，是。我们继续前进，在这边呢，发现了有一个小坑啊。这个小坑看起来年代非常久远了，因为上面的这个涂层呢，已经层层剥落了。这个很像那个古时候的地图啊，难道这是土匪的残缺的洞穴图吗？这里面有走道，呃，有这个。好像是那个圆形的小坑一样，然后各种各样的走道。好，不多纠结，咱们继续往洞道深处前进。这边的洞道变得非常的狭窄啊，咱们继续往洞道深处前进。这个白烟。哦，对。我的天。就像那个聚义亭的那个后面那个台阶一样，然后你看看它这个感觉就是那种挖出来的哈，对，人工挖出来的，挖出来堆在地上面。你说上面会不会是藏宝洞？我上去看一下，你们在等我。台阶啊，好，小心，注意安全。咱们看，现在小大猛已经沿着这个台阶上去了，看一下上面究竟有些什么遗迹。这上面还是梯子往上走的，一直是梯子吗？有一部分梯子，这一还有上一次一一层一层的，好，大道一样的。我看一下，你看这个地方。哦，对对对对对对对。哦，这里是一直往上的，咱们继续前进。我的天，这是人工开凿的、啊。这是人工开凿的，大家可以看一下。这里还有累积的这个石坎子。他好像发现了一个东西，什么什么东西啊？什么东西？像水的，还有脚，拿出来，拿出来，是动物还是？哇，瓶子，瓶子！我靠！我来看一下，你看，还有脚，会不会是龙？不知道，你刨出来，刨出来！哎呦我，你小心一点！哎呦我的天！是什么？像是一个壶。嗯，看一下。哇哇哇哇哇！还是个烂的。断掉了，断掉了。这这个是个啥？这个上面的花纹像不像烂的？这是个什么？这是个龙。是个龙吗？这是个壶，这是个壶啊，好像是个壶。但是又好像没有盖子。会不会是个麒麟？你看它个这个脚，会是麒麟吗？
不像哈，又像蛇哈，四角蛇哈，我操，长得角的，不太像。它下面那个眼是干啥的呢？装酒的吗？我我知道，我知道，这个叫倒流活这种，它它酒是从这个底子上这样装进去的，它本来设计的就没有盖子。哦，它从哪里倒出来的？尾巴。这应该是从尾巴，这上面上面它是搞的一个龙的这样一个造型，它有可能是从这里倒出来，但是这这里残缺不全了。你看一下里面还有没有头啊？我找一下，我找一下，我找一下。这要找到那个头，找到尾的话，那就值钱了。我的天哪！哎哎哎，有个东西，有个东西。